ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாஸ் ரூம் ஸ்டடிஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ரெசியூமை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் அடுத்து நம்ம எந்த பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் ரெசியூம் ரைட்டிங்க்கு சில டிப்ஸ் ரெசியூம் ப்ரிப்பரேஷனில் என்னென்னலாம் செய்யணும் என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாது ஒரு ரெசியூமை எப்படி டிசைன் பண்ணும் ஒரு ரெசியூமோட சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி அமைக்கிறது கவர் லெட்டர்னால் என்ன அதோடய பர்பஸ் என்ன இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு வேலையை பெறுவதற்கு உங்களோட சொந்தமானவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் உங்களோட ரெசியூமுங்கிறது ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு இன்டர்வியூவாக இருக்கட்டும் அவங்கள்டேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கால் வர்றதுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் தான் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த சில ஷீட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் உங்களை ஒரு நல்ல வேலைக்கு அழைத்து செல்லும் இப்போ ரெசியூம் எழுதும் போது என்னென்னலாம் டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி எழுதலாங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு ரெசியூம் எழுதுறீங்கன்னா அந்த கம்பெனி உங்கள்டேருந்து என்ன மாதிரி விஷயத்தை எதிர்பார்க்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட ரெசியூமை ப்ரிப்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸை பயன்படுத்துங்க இது உங்களோட அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு கவனம் செலுத்தும் நீட்டாகவும் சுருக்கமாகவும் உங்களோட ரெசியூமை எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட ரெசியூம் வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சனுக்கு எழுதுகிற மாதிரி எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது தேர்ட் பர்சனுங்கிறது உங்களோட ரீடர் நீங்கள் வந்து உங்களோட ரெசியூமில் ப்ரொஃபஷனல் லாங்குவேஜஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள் உங்களோட ரெசியூமில் நெகட்டிவிட்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி உங்களோட ரெசியூமில் ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் மட்டும் கொடுங்க அப்ராக்சிமேட்டான விஷயம் எது இருந்தா எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து கொடுக்காதீங்க உங்களோட ரெசியூமில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை ப்ரையாரிட்டி படி அரேஞ்ச் பண்ண கற்றுங்க உங்களோட ரெசியூமை ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நிறைய டைம் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து மிஸ்டேக்ஸை தவிர்க்கும் ஒரு ரெசியூமை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்னலாம் செய்யலாங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் உங்களோட ரெசியூம் வந்து புல்லட்டட் ஸ்டைல்ஸில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க இது வந்து ஒரு ரீடர் ஃப்ரெண்ட்லி லுக்கை க்ரியேட் பண்ணி தரும் உங்களோட ரெசியூமோட டெம்ப்ளேட் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் யார்கிட்டேருந்து காப்பி அடித்ததாவோ இல்லை நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணதா இருக்கக்கூடாது உங்களோட குவாலிஃபிகேஷனை வந்து ரிவர்ஸ் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் கொடுக்க பாருங்கள் அதாவது ரீசன்ட் டு தி லாஸ்ட் என்ன சொல்ல வரேனா உங்களோட காலேஜ் ஸ்டடீஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஹையர் ஹையர் ஸ்டடீஸ் அதுக்கப்புறம் டென்த் வரைக்கும் உள்ள ஸ்டடீஸ் அந்த மாதிரி ஆர்டரில் உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்கள் ரெசியூமில் ஏதாச்சும் டேட்டா இன்க்ளூட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து நம்பராகவும் பர்சன்டேஜாகவும் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இல்லை அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணியிருந்தாலும் அதை வந்து ரெசியூமுக்கு கடைசியாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரெசியூம் முடித்ததுக்கப்புறம் சைன் பண்ண மறந்துடாதீங்க இப்போ ரெசியூம் ப்ரிப்பரேஷனில் என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாதுங்கிறத பார்க்கலாம் ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களோட ரெசியூம் வந்து ரெண்டு பேஜை தாண்டாமல் பார்த்துங்க இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட ரெசியூமில் வந்து எந்த விதமான ஒரு பொய்யோ இல்லை தவறான இன்ஃபர்மேஷனோ இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்காதீங்க உங்களோட ரெசியூமில் வந்து பர்சனல் ப்ரொனோனை யூஸ் பண்ணாதீங்க அதாவது ஐ மீ மை செல்ஃப் மை இந்த மாதிரி ப்ரொனோனை யூஸ் பண்ணாதீங்க ஹை ஸ்கூல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டிருந்தால் மட்டுமே கொடுங்க அப்படி இல்லைன்னா அதை கொடுக்க தேவையில்லை அதே மாதிரி தான் உங்களோட ரெஃபரன்ஸும் கேட்டால் மட்டும் ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க அப்படி இல்லைட்டுனா தேவையில்லை ஒரு ஜாப் ஆல்ரெடி பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ரெசியூம் சப்மிட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட பழைய ஜாபுக்கு பற்றி எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்காதீங்க இப்போ ஒரு ரெசியூமை எப்படி டிசைன் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அது ஒயிட் இல்லைட்டுனா ஆஃப் ஒயிட் பேப்பரில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துங்க உங்கள் ரெசியூமோட ஃபான் சைஸ் வந்து டென்லேருந்து டுவெல்லாக இருக்கணும் அட்வைசபிள் ஃபான் சைஸ் வந்து லெவன் உங்களோட யூ ரெசியூமில் வந்து நான் டெக்கரேட்டிவ் ஃபான்ட்டை மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் ரெசியூமில் ஒரு ஃபான்ட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அதையே ஸ்டார்டிங்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இடையில எந்த விதமான ஃபான்ட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணிடாதீங்க உங்களோட ரெசியூமில் வந்து இட்டானிக்ஸ் ஸ்கிரிப்டட் வேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் வேர்ட்ஸ் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்காதீங்க அதே மாதிரி உங்களோட ரெசியூம் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணாதீங்க உங்களோட ரெசியூம் வந்து மடக்காத மாதிரி ஒரு பெரிய என்வலப்பில் போட்டு சப்மிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ ரெசியூமோட சீக்வன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் ரெசியூமோட ஹெட்டிங் அதுக்கு அடுத்தது உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் பேர் உங்கள் அட்ரஸ் உங்களோட பர்சனல் நம்பர் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஆப்ஜெக்டிவ் நீங்கள் இந்த வேலைக்கு எதுக்காக சேரீங்
அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ரெசியூமில் ஏதாச்சும் ஒரு சில விஷயத்தை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்களாலோ அதை வந்து நீங்கள் இந்த கவர் லெட்டர் மூலயமா தெரிவிக்கலாம் இது வரைக்கும் ரெசியூமை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறத பார்த்தோம் ஹோப் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங